मुसलमान प्राण कनेक्शन क खराब मानस प्रमाण कर প্রথম লাইন থেকে আপনি সেকেন্ড কনক্লুশনে কিভাবে পৌঁছালেন প্লিজ একটু আনমিউট করে বলেন আমি আপনাকে মিউট করে রাখছি একটু আনমিউট করে বলেন হ্যাঁ আমি বলতেছি যে আপনারা যত বললেন এতক্ষণ তো আমি শুনলাম হাদিসে প্রমাণ প্রমাণ সব দিলেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে উনি যদি খারাপ হয়ে থাকে আবারো আবারো একটু খারাপ খারাপ ভাই আমার থেকে একটু খারাপ করে আমি উত্তরটা আপনাদের কাছে জানতে চাই যে উনি যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে তো ওনা তো অনুসারে হওয়ার কথা না কালাম ভাইয়া আমার থেকে একটু ফোকাস করেন আমি আপনাকে কি বলছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না ফারাজ ভাই ধরেন আপনি আমাকে বলেন লজিক্যাল ভাই থামেন একটু কালাম ভাই আমি আপনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন আপনি প্রশ্ন করছেন আমারে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই প্রশ্নই করছি ধরেন আসিফ ভাইয়ের কথাই বলি আমি কালাম ভাইয়া প্রশ্নটা একটু রিপিট করেন হ্যাঁ আমি প্রশ্নটা আমি এটাই বলতেছি যে উনি যদি খারাপ প্রশ্ন করছি কালাম ভাইয়া যে প্রশ্ন করছি আপনাকে সেটা একটু রিপিট করেন আচ্ছা আরেকবার আপনি প্রশ্নটা করেন আমি বলতেছি সরি আমি আপনি বলেন আপনি কি প্রশ্ন শুনেন নাই আমি কি আমি প্রশ্ন শুনছি আরেকবার বলেন আমি বলতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে আপনার প্রথম লাইনটা হচ্ছে আমি একটু মিউট করি আবার আমি বলব না আপনার প্রথম লাইনটা হচ্ছে যে মোহাম্মদকে 200 কোটি মানুষ এখন বর্তমানে প্রাণের থেকে বেশি ভালোবাসে এই লাইন থেকে আপনি এই লাইনে নামছেন যে সুতরাং মোহাম্মদ একজন অতি ভালো লোক অতি ভদ্র লোক মোহাম্মদ একজন ভালো ভালো লোক ভালো পারসন এই লাইন থেকে আপনি এই লাইনে পৌঁছালেন কিভাবে এতজন মানুষ ফলো করে সুতরাং সে একজন ভালো লোক এই লাইনটাতে আপনি পৌঁছালেন কিভাবে আমার কথা যদি বুঝে থাকেন তাহলে একটু আনমিউট করে আবার বলুন 
এখন আমি এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এভাবে দিতেছি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম আপনারা বলতেছেন চোদ্দশো বছর আগে ইসলামের জন্ম যদি চোদ্দশো বছর আগে ইসলামের জন্মই হয়ে থাকে এই উত্তরগুলো আমি দিচ্ছি আপনারা আলোচনা না করে একটু শোনেন আলোচনা গুলা করি এই আলোচনা গুলা মানে পয়েন্টে থেকে আলোচনাটা করাটা ওনার জন্য জরুরি না হলে তো উনি যদি কিছু এক্সট্রা কিছু বলতে চায় উনি যদি এক্সট্রা কিছু এক্সপ্লেন করতে চায় অবশ্যই সেটা পরে আমরা এক্সপ্লেন করতে যখন দিব তখন উনি অবশ্যই সেটা এক্সপ্লেন করবেন সেই সময়টা সেই সুযোগটা আবুল কালাম সাহেবকে দেয়া হবে কিন্তু এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে উনি যদি সেই প্রশ্নের উত্তরটা না দেন তাহলে তো আমাদের আলোচনাটা তো সামনের দিকে বাড়তেছে না ফারাজ ভাই ওনার তো সেই ফোকাসটা করে সেই প্রশ্নটা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যেমন ধরেন ফারাজ ভাই আমি যদি আপনাকে বলি বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ঘুষ খায় সুতরাং ঘুষ খাওয়া একটা ভালো জিনিস এখান থেকে কি আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু ঘুষ খায় যেহেতু ঘুষ খাওয়া সেহেতু ঘুষ খাওয়া একটা ভালো জিনিস বা বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জের বেশিরভাগ মানুষ শামী মোসমানকে খুবই সম্মান করে এইখান থেকে কি আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেহেতু শামী মোসমান খুবই ভালো লোক এই সিদ্ধান্ত কি আমি আসতে পারি বা হ্যালো হ্যালো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি তো বললাম আমি একটা প্রশ্ন করছি আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমি প্রশ্ন করছি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম কয়জন ব্যক্তি কয়টা আপনি যে কথাটা বলতেছেন যে মোহাম্মদ কে দুশো কোটি মানুষ একা মোহাম্মদ কে দুশো কোটি মানুষ পছন্দ করে প্রাচীন বেশি ভালোবাসে তাহলে সে খারাপ লোক হয় কিভাবে এটাকে এটাকে বাই ডেফিনেশন বলা হয় আর্গুমেন্ট ফর পপুলারিটি কেউ বেশি পপুলার ব্যক্তি হইলেই কারো অনেক বেশি ফ্যান ফলোয়িং থাকলেই কাউকে অনেক মানুষ মান্য করলেই সে যে একজন ভালো মানুষ হয়ে যাবে এটার কোনো নেসারি কানেকশন নেই এই হিসাবে আপনি যদি আর্গুমেন্ট ঠিক রাখেন আর্গুমেন্টটাকে সবসময় সঠিক রাখেন সেই হিসাবে আপনাকে দুনিয়ার যত পপুলার লোক আছে সবাইকেই ভালো মানুষ বলতে হবে এবং তার মধ্যে পড়বে স্ট্যালিন পড়বে তার মধ্যে পড়বে হিটলার পড়বে এরকম জঘন্য যত ডাকার টাকার যারা আছে ইনক্লুডিং স্বামী মোসমান থেকে শুরু করে যারা যারাই আছে যাদেরকে মানুষ অনেক পছন্দ করে তারা কিন্তু এরকম আর্গুমেন্ট ফ্রম পপুলারিটির মধ্যে একদম ভালো মানুষ হয়ে যাবে আপনার আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এটা কিভাবে হইলো আমি ওইটাকে বলবো একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি খুব সিম্পল উত্তর এইটাকে যুক্তিবিদ্যার ভাষায় বলা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম পপুলারিটি মানে এটা একটা কুযুক্তি যে বেশি পপুলার মোহাম্মদকে দুশো কোটি মানুষ প্রাণী থেকে বেশি ভালোবাসে দুই সুতরাং মোহাম্মদ একজন ভালো মানুষ এই এই যুক্তিটা কোরআন হাদিসের কোন বইতে পাওয়া যাবে একটু আমাকে বলতে পারবেন ধর্মের কোন বই কিতাবে আমি এই প্রশ্নটা পাবো এই যুক্তিটা পাবো না এটা তো আমি জানি না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কি আমাকে ধর্মের বাইরে যাই উত্তরটা দিতে হবে রিজনিং ব্যবহার করে উত্তরটা দিতে হবে এটা কি ধর্মের প্রশ্ন নাকি রিজনের প্রশ্ন যুক্তির প্রশ্ন যৌক্তিকভাবে দিতে হবে তাহলে আমি কি আমি কি রেফার কেন কোরআনে নাই কোরআনে তো আছে অনুসরণ করো তাকে মোহাম্মদ করো সম্পর্ক আমি বলি আসিফ ভাই যদি খারাপ মানুষ হয় নবী মোহাম্মদ তো নবী মোহাম্মদ কতখানি ভালো নাকি মন্দ সেটা কি সে কতটা পপুলার তার উপরে নির্ভর করবে নাকি সে জীবনে যে কাজগুলা করে গেছে যেগুলো কোরআন হাদিসের ভিতরে আছে সেই কাজগুলাকে আমরা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে দেখলে তখন বুঝতে পারবো সেই কাজটা ভালো কাজ ছিল নাকি খারাপ কাজ ছিল 
এইটা দ্বারা আমরা ডিসাইড করতে পারবো নাকি ডিসাইড করতে পারবো সে কতটা জনপ্রিয় যেহেতু সে অনেক জনপ্রিয় অনেক ফ্যান ফলোয়ার তাহলে তো তার সে তো মানে ভালো কাজ তার কাজগুলো ভালো অবশ্যই তার কাজ দিয়ে করতে হবে কাজ দিয়ে যাচাই করতে হবে নাকি তার ফ্যান ফলোয়িং দিয়ে যাচাই করতে হবে যেমন ধরেন ভারতে একজন হিন্দু বাবা ছিল বাবাটার নাম আমি ভুলে গেছি সে কথা বলতেছেন তার ভক্তিতে মানে মনে করেন কলিজা কেটে মানে বাবার নাম লেখে কলিজার উপরে এই এরকমের ফ্যান ফলোয়ার কিন্তু সে অনেকগুলো মেয়েকে প্রেগনেন্ট করে ফেলছে এবং তার কম্পিউটারে পাওয়া গেছে বিভিন্ন মেয়ের সাথে যে সে যে রেপ করতেছে সেগুলোর পর্নোগ্রাফিক ভিডিও পাওয়া গেছে তার কম্পিউটারে তো তার তো এত ফ্যান ফলোয়ার আছে ফ্যান ফলোয়ার থাকলে তাহলে তো তার কাজগুলোকে তো আর আমরা অন্যায় কাজ ধরতে পারতেছি না তাই না ফারাজ ভাই खराबाइल এই যুক্তিটা দিলে কি আদালতের এরকম কি কোনো সম্ভাবনা আছে যে আদালত বলবে ওয়াও তোমার পঞ্চাশ কোটি ফলোয়ার তাই নাকি বলো কি তাহলে তো তুমি ধর্ষণ করো না তাহলে তো তুমি নিষ্পাপ যাও 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 বাসায় চলে যাও এবং কিন্তু সে আরেকটা প্রমাণ হিসাবে কিন্তু সে একটা বইও দেখাতে পারে দেখেন এই বই বইতেও আমার নাম আছে আমার নাম যেহেতু আছে বইতে আবার আমার পঞ্চাশ কোটি ফলোয়ার অতএব আমি ধর্ষণ করতেই পারি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার কত ফলোয়ার সেটা দিয়ে আদালতে কিছু যাবে আসবে না আদালতে যাবে আসবে সে ওই ধর্ষণটা করছে কিনা তার সাপেক্ষে কয়টা এভিডেন্স আছে সেই এভিডেন্স গুলা কি বলতেছে এভিডেন্স গুলা যদি বলে হ্যাঁ সে ধর্ষণ করছে তাহলে সে ধর্ষণ করছে সে ধর্ষক আর যদি বলে এভিডেন্স বলে যে ধর্ষণ করে নাই তাহলে সে ধর্ষণ করে নাই এই ক্ষেত্রে কি তার ফ্যান ফলোয়ার তার কত লাখ মানে ফলোয়ার এটা কি কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে এই মানে বিচারের ক্ষেত্রে ফরাজ ভাই আচ্ছা আবুল কালাম ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করি আবুল কালাম ভাই আপনি একটু বলেন তো যে মানে মনে করেন একজন লোকের একশো কোটি ফ্যান ফলোয়ার সে রেপ খেয়েছে ধরা খেয়েছে এখন বিচারক কি তার ফ্যান ফলোয়ার থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে দিবে নাকি তাকে তার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ দিয়ে আছে সেগুলোর সাপেক্ষে তার বিচার করবে অবশ্যই বিচারক প্রমাণাদি খুঁজবে তবে আপনার কথাটা হলো এরকম প্রমাণাদি খুঁজবে কোথা থেকে প্রমাণাদি খুঁজবে কোথা থেকে একটু বলেন তো ভাই প্রমাণাদি কি প্রমাণাদি বের করবে হুম তার যদি 100 কোটি মানুষ থেকে থাকে उठाई খারাপ কাজ করছে এখন আদালত থেকে এটা দেখা হবে যে শামিম ওসমানকে আনা হবে এবং শামিম ওসমানের ফ্যান ফলোয়ারদের নিয়ে আসা হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই মহিলা দাবি করছে যে ওনার সাথে এটা করা হয়েছে আবুল কালাম সাহেব উনি দাবি করতেছে যে তার কনসেন্টের বাইরে এই করা হয়েছে মেয়ের সাথে এখন ঠিক আছে ওটা সম্পর্কে আমরা প্রমাণ পাইছি যে আসলে সে করছে বাট এখন আমরা এটাও দেখবো যে তার ফ্যান ফলোয়ারের কেমন জানে তাকে তাকে কি ভালো মানুষ জানে না খারাপ মানুষ জানে তার ফ্যান ফলোয়ার সবাইকে নিয়ে আসবে তার চেলা জামুনটা যারা আছে সবাইকে নিয়ে আসবে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে যে সে ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ এভাবে যাচাই করা হবে शेष ना बेलोचना विषय बस्तु हम জনপ্রিয়তা কি কোনো কিছুর ভালো মন্দ নির্ধারণ করতে পারে কি পারে না এই জিনিসটা বোঝাবার জন্য আপনাকে আমরা কিছু উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে জনপ্রিয়তা দিয়ে কার কত জনপ্রিয়তা কার কত ফ্যান ফলোয়িং কার কত অনুসারী এইটা দিয়ে আমরা কখনো কোনো সিদ্ধান্ত সেই লোকটা ভালো নাকি মন্দ এই রকমের কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না এরকম কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না কারণ তাহলে যে কোনো একজন বিরাট ফ্যান ফলোয়ার আলা লোক সে যদি একটা ধর্ষণ করে তখন তো তাকে কিছুই করা যাবে না সে এসে বলবে যে আমার তো পঞ্চাশ লাখ ভাই আমার তো ইউটিউবে পঞ্চাশ লাখ ফলোয়ার আমি তো দর্শন করতেই পারি না আমি তো দর্শন এই যে দেখেন আমার ফলোয়াররা দেখেন ওই ভাইয়েরা ফলোয়াররা তোমরা একটা করে কমেন্ট করো তো আমি দর্শন করি নাই সবাই দেখবেন ঘর ঘর করে কমেন্ট করতেছে না না আমাকে ভাই দর্শন করে নাই না 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 দেখবেন পঞ্চাশ লাখ কমেন্ট করছে দর্শন করে নাই তখন কি আদালত কি এই রকমের একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে 
কার কত ফ্যান ফলো আছে তো লাসি ভাই এই যে কিছুদিন আগে যে একটা মাদ্রাসা ছাত্রকে ধরা হলো মাদ্রাসা টিচারকে ধরা হলো যে 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 তার যে তালাশের আপনি কি দেখছেন কিনা জানি না আমি তো টেনে জেনেই দেখছি একটা মাদ্রাসা টিচারকে ধরা হলো সে হচ্ছে নারীদেরকে ইফতিস করে আর কি এবং বিভিন্ন নারীদের সাথে মানে মানে জোরটোর করে উল্টাপাল্টা করতে যায় এবার তাদের বাসাও যাওয়ার জন্য উল্টাপাল্টা ইয়া করে এবং তাদেরকে মেন্টাল প্রেসারে রাখে আর কি তো ওই জিনিসটা রিলিজ হওয়ার পরে তাকে ধরার পর সে যখন স্বীকার করলো হ্যাঁ আমি এটা করছি আমার বউ এটা জানে আমি একাধিক নারীদের সাথে এই কাজটা করছি আমি এটার দায় সে স্বীকারও করতেছে বিষয়ের মধ্যে কিন্তু তার পরের দিন তার মাদ্রাসার মধ্যে তার মাদ্রাসার ছাত্রীরা বলতেছে না আমগো হুজুরের দা আমগো হুজুরের চেয়ে ভালো হুজুর আর নাই আমগো হুজুর কখনো কোনো খারাপ কাজ করা নাই যখন তাহলে কি কোনো আদালত সেটা করছে কি না করছে ওইটার প্রমাণ বাদ দিয়ে তার সেই মাদ্রাসার ছাত্রীদের কাছে ইয়ে নিতে যাবে যে যে তুমগো হুজুরটা কি ভালো হুজুর না খারাপ হুজুর বলতো আল্লাহর নামে বলতো ইসলামের নামে বলতো এটা কি করতে যাবে কোনো কোনো আদালতকে সেটা করতে যাবে আচ্ছা ফারাজ ভাই আমার তাহলে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে মনে করেন ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সে যদি আমাদের আবুল কালাম ভাইয়ের বাসায় এসে তার ধরেন একটা ছোট মেয়েকে বাচ্চা মেয়ে আছে সে মেয়েটাকে রেপ করলো হ্যাঁ আমি তর্কের খাতিরে ধরতে বলতেছি এটা যে আমি আমরা চাই না কেউ এরকম ঘটনা ঘটুক কিন্তু তর্কের খাতিরে নরেন্দ্র মোদীর কিন্তু বিরাট ফ্যান ফলোয়িং এবং ভারতের সে তিনি প্রধানমন্ত্রী তার তার তো মানে প্রায় একশো কোটি মানুষ তাকে মানে অনুসরণ করে ভারতের একশো কোটি হিন্দু তাকে অনুসরণ করে এবং তাকে ভক্তি করে তাকে শ্রদ্ধা করে একশো কোটি না হইলো আচ্ছা ঠিক আছে তো কম করে হইলেও ধরলাম পঞ্চাশ কোটি মানুষ তাকে ভক্তি করে পঞ্চাশ কোটি মানুষ তো কম কথা না এবং সারা পৃথিবীতে হিসাব করলে মানে ষাট সত্তর কোটি তো পাওয়া যাবে তার ফ্যান ফলো ফলোয়ারের সংখ্যা হ্যাঁ এখন নরেন্দ্র মোদী এসে আবুল কালাম ভাইয়ের বাসায় ঢুকে তার মেয়েকে ধর্ষণ করলো এবং ধর্ষণ করার পরে আবুল কালাম ভাই আদালতে গেল আদালতে গেল যে দেখেন এই যে নরেন্দ্র মোদী নামক যে লোকটা সে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করছে এটা তো মানে ইয়া না এটা তো অন্যায় হইলো আমাকে আমি বিচার চাই তখন নরেন্দ্র মোদী বললো যে আমার তো ভাই সত্তর কোটি ফ্যান ফলোয়িং আমার তো সত্তর কোটি ফ্যান ফলোয়িং কি হেল তোমার কথা কি কোনো দাম আছে আদালতে আমি গিয়ে খালি বলবো আমার সত্তর কোটি ফ্যান ফলোয়িং ওই ফ্যান ফলোয়াররা আসো তো সবাই বলো তো আমি কেমন লোক সত্তর কোটি লোক একসাথে বলে দিল যে ও নরেন্দ্র মোদী অনেক ভালো কে হইতেই পারে না এটা করতেই পারে না আবুল কালাম ভাইয়ের কাছে প্রমাণ আছে আবুল কালাম ভাই বলতেছে যে এই যে আমার কাছে আমার মেটা অসুস্থ আমার মেটার ওইখান থেকে ব্লাড বেরিতেছে আমার মেটার ওই জায়গাতে নরেন্দ্র মোদীর ওই যে ইসের মানে স্পার্ম আছে হ্যাঁ এটা পরীক্ষা মেডিকেল টেস্ট করে পাওয়া যাবে আপনারা পরীক্ষা করে দেখেন এইগুলো সমস্ত প্রমাণ আদি আমার কাছে আছে দেখেন আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারবো যে আমার মেয়েকে নরেন্দ্র মোদী এই কাজ করছে রেপ করছে এবং আমি এটা বিচার চাই আমার কাছে সমস্ত প্রমাণ আদি আছে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর কাছে কি আছে ফ্যান ফলোয়ার সত্তর কোটি ফ্যান ফলোয়ার এখন ফারাজ ভাই আপনার কি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী কি জিতবে মানে কোর্টে গেলে মামলাটা কোর্টে গেলে কোর্ট কার মতামতটাকে গ্রহণ করবে আমার তো মনে হয় নরেন্দ্র মোদীর মতামতটাই গ্রহণ করবে যেহেতু আব্দুল কালাম আবুল কালাম সাহেব নিজেই নরেন্দ্র মোদীর মতামতটাই আর কি গ্রহণ করতেছেন তিনি কোন খারাপ কাজ করতে পারেন না এরকম বলা হয়েছে অনেক বইতে অতএব নরেন্দ্র মোদী জয়লাভ করবে এটা আল্লাহ ভালো যায় আচ্ছা তাহলে এই রকমের যদি ডিসিশন হয় আদালত যদি এরকম ডিসিশন দেয় যেহেতু নরেন্দ্র মোদীর অনেক ফ্যান ফলোয়িং সেহেতু আবুল কালাম সাহেবের কোনো প্রমাণই আর গ্রহণযোগ্য নয় ওগুলো সব বাতিল যেহেতু নরেন্দ্র মোদীর অনেক ফ্যান ফলোয়িং আছে সবাই কইতেছে যে নরেন্দ্র মোদী ভালো লোক তাহলে তুমি আবার এত মানে পক্ক করো কেন এই ডিসিশন যদি দেয় আবুল কালাম সাহেব আপনি কি তাতে রাজি হবেন মা খুশি মনে ফিরে আসবেন বাসায় ভাই রে এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটা কথা উত্তর আপনারা দিতেছেন না আবার আবার মিউট করে দিচ্ছি ওনাকে ফারাজ ভাই লজিক্যাল ভাই আমি একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করছি দাদা দাদা 30 30 সেকেন্ড দাদা দাদা কি বলেন কি আব্দুল্লাহ বলে একটু দাদা আমি শুনতে চাই একটু বলেন ভাই আব্দুল কালাম ভাই 30 সেকেন্ড আছে যাই যাই ইচ্ছা তাই বলেন বলেন আতি গোরা যাই ইচ্ছা মনে যাই যা এই তো কথা বললেই তো আপনারা প্রমোট করতে পারেন কথা তো একটাই কথা হলো আমার একটাই যে আসিফ তো একটাই তা আসিফের আজকে এত লোক হইছে কেন আমার উত্তরটা আসিফ দেখ আসিফ ভাই আপনি তো একজন আপনারা তো ফ্যান ফলোয়ার আপনারা তো লোক হইলো কিভাবে তার মানে তো তার মানে তো এটা প্রিন্ট করে না যে আমি ভালো লোক আমি যে কথা বলি আমি মাথা বন্ধ করে রেখে দিব তাহলে তো আমরা এটা দর্শককে দেখায় তারা বের করে দিলেই পারি শেষ আলোচনা শেষ এখানে যে বুঝবে না যে তালগাছ ধরে বসে আছে তার সাথে তারা তো টানাটানি করার লাভ নেই আমাদেরকে পাত্তাই দিল না মনে করেন মানে আমাদের
আলোচনা <laughs> খুবই বিখ্যাত সিরিয়াল কিলার সে হচ্ছে মানুষকে মেরে তাদের মানে খুবই নির্মম ভাবে মেরে তাদেরকে সম্ভবত কয়েকজন খেয়ে ফেলছে হ্যাঁ আমি যতদিন কিন্তু মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই ছেলের ব্যাপক ফ্যান ফলোইং ভাই এই ছেলের জন্য পাগল মেয়েরা বিশেষ করে সে কিন্তু সিরিয়াল কিলার একটার পর একটা মানুষ মারছে এটার কয়েকটা সিক্রেট গ্রুপ আছে ফেসবুকে কয়েকটা সিক্রেট গ্রুপ আছে এবং এটার মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স পিপল এটা মানে মেয়েরা বিশেষ করে এইটার ছবি বাসায় টাঙায় রাখে এটার ছবি বুকে ট্যাটু করায় হ্যাঁ মেয়েরা মানে স্তনের এখানে তার ছবি ট্যাটু করায় এত পাগল এত ক্রেজ এই এই পাগ এই সিরিয়াল কিলারটা তো এত পপুলার একটা সিরিয়াল কিলার আমরা কি এই ডিসিশনে আসতে পারি ভাই যে যেহেতু সে এত পপুলার সেহেতু সে ভালোই করছে সিরিয়াল মানে সিরিয়ালি মানুষ মারছে অসুবিধা কি ঠিকই আছে অসুবিধা কি এটা কি আমরা ডিসিশনে আসতে পারি ফারাজ ভাই কখনোই না ভাই কিন্তু আমি আমি শিওর নিয়ে আলোচনা উনি এটা শুনতেছ না ফোকাস করতেছ না একান্তে নি আর একান্তে বের করে দিছ জাস্ট মানে এটা একটা অপমান আছে ভাই বুঝছেন যে আমি আপনাদের কথা শুনবো না আমি যেটা বলতে আসি সেটা বলবো এরকম যদি কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে না চায় সে যদি জাস্ট নিজের স্ক্রিপ্ট পড়তে চান তাহলে তো এখানে এসে লাভ নেই সেখানে তো এই জিনিসটা তো আপনারা আপনাদের নিজেদের ফেসবুক থেকে বলতে পারেন আপনারা যদি আলোচনা করতে না আসেন জাস্ট নিজের ওই মানে হাজারবার আপনাকে বলার পর আমাদের কথা বুঝে ওটার উপর কর্পোরেট না করেন নিজে যা বলতে আসে শুধু সেটাই বলতে চান তাহলে তো এখানে আলোচনার কোনো মানে নেই আপনি আমাদেরকে ভয়েস রেকর্ডও পাঠাইতে পারেন যে ভাই এই যে হচ্ছে আমার আমার যৌক্তিক অবস্থা নিজে দেখেন আপনাদেরকে আমি ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাইলাম সেখানে তো দরকার নেই আমাদের আপনার সাথে ইন্টারাক্ট করার শোনা দিতে চাইলে শোনা দিতে পারেন এইভাবে সাব্যস্ত <laughs> মানে এত কষ্ট করে এত সময় নিয়ে একটা সহজ জিনিস আমরা ভালো করে ভেঙে ভেঙে বুঝাচ্ছি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝাচ্ছি মানে কান নাস্তি কে কইসে ওর কথা মানলে তো আমাকে ধর্ম দেবো গা আমি ওটা যতই যুক্তি থাকতো আমি মানবো না আমি মানবো না নিশ্চিত সে নিজেও বুঝতে পারতেছে জিনিসটা যে এটা আসলে যৌক্তিক না যে একটা মানুষ জনপ্রিয় হইলেই বা অনেক মানুষ তার ফ্যান ফলোয়ার থাকলেই সে তার কাজগুলা ন্যায় সঙ্গত কাজ হয়ে যাবে এই এই পয়েন্টটা যৌক্তিক পয়েন্ট না সে নিজে ওই জিনিসটা বুঝতেছে কিন্তু স্বীকার করবো না এই যে স্বীকার করবো না আজকে লাইভ এসে স্বীকার করতে করলে তো মানে ফাইসে যাবো আমার ধর্মটা আমি থাকা যাবো এ কি ভাই এইভাবে কি আলোচনা করা যায় আমি তো মানে এইভাবে আমি আমি যদি উত্তরে বলি আপনার নাম কি তাহলে উত্তরটা হইল আমাকে যে প্রশ্ন করছে আমি কিন্তু সেই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিচ্ছি যে কেন কেন এটা একটা লজিক্যাল ফেল আসছি যতই ভালো মানে যতই তার ফ্যান ফলোয়ার থাকুক তার আসিফ ভাই যেভাবে বললেন আর কি পৃথিবীর সবাই তার দিল থেকে খুব পছন্দ করে যে সে একজন ভালো লোক হবে এই দুটোর মধ্যে কোনো কানেকশন নেই নেসেসারি কোনো কানেকশন নেই এটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট ফর পপুলারিটি এটা হচ্ছে ফ্যালাসি আচ্ছা ফ্যালাস ভাই আমি আবার একটু ঘুরে আসি আমি 
আউট অফ ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ ফারাজ ভাই ভালো আছেন আপনারা জি ভাই চলছে আশা করি আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি আসলে আমি একজন সনাতনী হ্যাঁ এবং আপনাদের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারার আমি নিজেকে শামিল মনে করি আপনাদের চিন্তার মুক্তির আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হিসেবে আপনাদেরকে অভিনন্দন শুভকামনা জানাই এবং একটা জিনিস খেয়াল করি সবচেয়ে বড় কথা এভাবে আমি একটা জিনিস আপনাদের কিন্তু লাইভগুলো আমি বেশ বহুদিন ধরে দেখে আসছি কিন্তু আমি কখনো জয়েন মানে যোগ করতে নিজেকে যোগ করতে ইচ্ছে করি না আজকে কেন যদি মনে হলো যে না একটু কথা বলি হ্যাঁ তো ওই যে আগে আসছিল সুমন সুমন ভাই আসছিল তারপরে লজিক্যাল পার্সন ভাই একটা গবেষণা বা হচ্ছে আমাদের ইয়ের ব্যাপারে কথা বললো আমি কিন্তু এই জিনিসটা দেখছি ইদানিং মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই এতটা ইয়ে আসছে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে যে মানুষ কিন্তু বুঝতে পারছে এই যে ধর্মের যে গোজামিল বা যে ব্যাখ্যাগুলো রয়েছে এগুলোকে আসলে মানার মতো আমাদের আসলে এটা ও আসছে সময় আর কি নষ্ট আরেকটা ব্যাপার যেমন ধরেন সবাই মানে বেশ কিছু শ্রেণী বেশি একটা বেশি ব্যাপারই যেটা এমন করছি যে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা জি শোনা যাচ্ছে প্লিজ বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদেরকে নাস্তিক বলে ইয়ে করছে বা আমরা যারা ধর্মের বাইরে একটু চিন্তা ভাবনা করি আমি মনে করি না এটা নাস্তিকের ব্যাখ্যা না আমি মনে করি এটা আমরা কাজ করছি বা আপনারা আছেন এটা হচ্ছে সমাজকে সংস্কার করার কাজ করছেন কেন করছেন আমি এই কথাগুলো যদি বলি তাহলে দেখবেন সনাতন ধর্মে একসময় সতীদাহ প্রথা ছিল যেখানে সামাজিক রীতিনীতি ওখানকার ওই পরিবেশের মানুষের বেশিরভাগ মানুষের সতীদাহ প্রথাটাকে সাপোর্ট করছিল তাই বলে তো এইটা তো কখনো থাকে নেই মানুষের চিন্তা মূল্যবোধের সাথে সাথে এটি কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে বিধবা বিবাহের কথা বলেন তাহলে এই যে সমাজের ভিতরে যে কুসংস্কার যে ভিতরের যে খারাপ দিকগুলো এগুলো তো আপনারা তুলে ধরছেন এটা তো সমাজ সংস্কারের কাজ করছে এইটাকে এটাকে যদি আমরা ওই মুমিন ভাইদের কথা বলি বা আদার্স আমাদের ধর্মেরও কিছু লোকের কথা বলি তাহলে দেখবেন যে তারা এই আপনাদেরকে বা আমাদেরকে নাস্তিক বলেই আখ্যা দিচ্ছে এটা খুবই কষ্টজনক কিন্তু তারা বোঝার চেষ্টা করছেন আসলে যে আসল বিষয়টা কি যেমন ধরেন কিছুক্ষণ আগে আসছিলেন এই যে ভাইটা একটা বিষয় নিয়ে এতবার চেনা পেঁচা লেন মানে একটা ছোট বাচ্চাও বুঝে যেতে পারে একটা ছোট বাচ্চাও বুঝবে যে আসলে এই এই কথাগুলো কি বলছেন আপনারা যে জনপ্রিয়তা থাকলে একটা মানুষ তার ইয়ে হতে পারে না যাই হোক সেটা নিয়ে কথা পারবো না তো আমি আমার দিক থেকে চেষ্টা করছি বা অনেকে বুঝাই বা অনেকে বলি তারা ভালো মানুষ হয়ে যাবে এই জিনিসটা প্রমাণিত হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই সেটাই একটা বিষয় নিয়ে এতবার আপনারা বোঝাচ্ছেন কত কনসেপ্ট দিচ্ছেন আপনারা কিন্তু তিনি বুঝলেনই না কোনোভাবেই বুঝলেন না তো আমার যে কথা সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের মানুষকে আপনারা যত উনি বোঝার চেষ্টা করছেন না আসলে আপনি তাকেই ঘুম থেকে তুলতে পারবেন যিনি ঘুমে আছেন বাট যে অভিনয় করছে তাকে তো তুলতে পারবেন না তাই না এই একটা ব্যাপার আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে ইদানিং আমি আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল রয়েছে বা আদার্স প্রতিবেশী রয়েছে তাদেরকে বিশেষ করে সনাতনী জানা তাদেরকে এইসব ব্যাপারে অনেক ব্যাপারে কথা বলি দর্শন শাস্ত্র হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে কথা বলা হয় তারা মোটামুটি তারা কথা বলে এবং ভালো ভালো আমার কথাগুলো শোনে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাকেও সাপোর্ট করে কিন্তু কোনো কারণেই মুমিন বান্দা বা ইসলাম পথ যারা ইয়ে করে অনুসরণ করে তাদেরকে মনে করেন কোনোভাবেই এ বোঝানো যায় না এবং তারা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করে সত্যি ভাই খুব খারাপ লাগে এই বিষয়গুলো যেমন ধরেন এই কিছুদিন আগের একটা ঘটনা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলাম দুইজন দুই প্রান্তের মানুষ একজন সনাতন সম্প্রদায়ের একজন ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ কি করছেন একজন বলছেন হ্যাঁ কি ধরনের একটা কথা বলেন দেখেন উনি বলছেন রবীন্দ্রনাথ নাকি নোবেল পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না কাজী নজরুল যোগ্য ছিলেন এটা কত বড় একটা মানে মূর্খ হলে এই কথাটা বলা যেতে পারে আচ্ছা কেন সেটাও মানলাম এগুলো এগুলো কথা আছে এগুলো কথা আপনারা গায় না লাগে আপনারা তো শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাই আপনি যে এই জিনিসটা জানলেন তার সোর্সটা কি আপনি কোথা থেকে জানলেন জিনিসটা ওখানে উনি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যা সব সম্পর্কে বলেছেন ঠিক আছে তো হ্যাঁ ওই কবিতাটা পুরে আসার পর তিনি আর নজরুলকে পছন্দ করেন না ঠিক আছে তো এই ধরনের মানুষগুলোর আসলে কোথায় শেষ আমি জানি না তবে যাই হোক কথা বলা তেমন ইয়ে নাই অনেক কথাই বললাম অল্প কথা বলতে এসে সবচেয়ে বড় কথা আমি আপনাদেরকে বা আমি নিজেকে মনে করছি আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করছি আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল এটাকে অন্যরা কে কি করলো না করলো আমি যেমন ইয়ে করি না আপনাদের জন্য 
মহাদেব শিব নীলকণ্ঠ বলরাম যা আছে কৃষ্ণ সবাই নিয়ে আসে সে তো প্রথম লাইনে সে তো প্রথম লাইনে আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার চালিয়ে যান আমরা ঠিক আছে